We're reading from Bhagavad Gita, third chapter, uh, entitled Karma Yoga, uh, text 9. Čtení z Bhagavad Gita, třetí kapitola Karma Yoga, devět, devátý verš. Jagyartat karma no nyatra lokoyam karma bandhanaha etardartama karma kondaya mukta sangha samachara Translation Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. And in that way, you will always remain free from bondage. Práci je třeba konat jako oběť Vishnuovi, jinak živou bytost svazuje v tomto hmotném světě. Konej proto své předepsané povinnosti. Pro jeho uspokojení, synu Kunti, tak nebudeš nikdy poután. Perfect for his divine grace, Shila Prabhupada. Since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duties for a particular social position and quality are so made that the purpose can be fulfilled. Yagya means Lord Vishnu or sacrificial performances. All sacrificial performances also are meant for the satisfaction of Lord Vishnu. The Vedas enjoin Yagyo Vei Vishnu Ho. In, in other words, the same purpose is served whether one performs prescribed Yagyas or directly serves Lord Vishnu. Krishna consciousness is therefore performance of yagya as it is prescribed in this verse. The Varnashram institution also aims at satisfying Lord Vishnu. Varnashram Achara Vata Purushena Parah Puman Vishnu Aradhyati Vishnu Purana 3.8.8 Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in this material world will be a cause of bondage, for both good and evil work uh, have their reactions, and any reactions reaction binds the performer. Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu, and while performing such activities, one is in a liberated stage. This is the great art of doing work, and in the beginning, this process requires very expert guidance. One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna or under the direct instruction of Lord Krishna himself, under whom Arjuna had the opportunity to work. Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. This practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. Jelikož člověk musí pracovat už jen pro samotné udržení těla při životě, předepsané povinnosti vztahující se na jeho dané společenské postavení a na jeho vlastnosti jsou uspořádány tak, aby tohoto účelu bylo možné dosáhnout. Jak já znamená pán Višnu či obětní obřady. Všechny obětní obřady jsou také určeny k uspokojení pána Višnu. Védy nabádají jak měl vaj Višnu. Jinými slovy, ať už někdo jedná předepsat. Někdo koná předepsané jagy, či přímo slouží pánu Višňovi, slouží tím stejnému cíli. Systém jednání s vědomím Kršny je tedy provádění jagy, jak předepisuje tento verš. Rovněž varnášramské zřízení je zaměřené na uspokojení pána Višňova. Varnášramá čáravatá porušena parav pumán Višňu rárád jaté Višňu porána 388. Každý má tedy pracovat, aby uspokojil Višňova. Jakákoliv jiná práce vykonaná v tomto hmotném světě se stane příčinou otroctví. Neboť dobré i zlé činy přináší reakce a každá reakce konatele spoutává. Proto musí člověk pracovat s vědomím kršny, aby uspokojil kršnu vyšnuha. Když tak jedná, je na úrovni osvobození. Takový druh práce je velké umění a na počátku tohoto procesu je zapotřebí velmi zkušeného vedení. Každý by tedy měl snaživě jednat pod zkušeným vedením kršnova oddaného, nebo podle osobních pokynů samotného pána Kršny, jako měl možnost Arjuna. Nic nemá být děláno s vidinou smyslového požitku, 
vše se má dělat s cílem uspokojit Kršnu. Takové jednání člověka jen, nejen ochrání před reakcemi za jeho činy, ale také ho postupně pozvedne k transcendentální lásky plné služby pánu, která samotná ho může přenést do království Boha. Hare Krishna. Hare Krishna. Uh, so we can he, uh, see here that <coughs> Krishna advises Arjuna that uh, he should do everything for the satisfaction of Yagya. Tady vidíme, jak Krishna Arjuna vyradí, aby dělal všechno pro uspokojení pána nebo Yagi. And of course, Yagya is one of the name of God Vishnu. Yagya je samozřejmě jedno ze jmen Vishnuva. And therefore also Krishna. Proto také je to jméno Krishna. Uh, and he explains, if he perform his work for the satisfaction of Krishna, uh, and not just work, of course, he explains every sacrifice for the satisfaction of Vishnu or Krishna, uh, he'll be always free. Proto když dělá jakoukoliv práci a oběť pro potěšení Vishnu a Krishna, tak bude vždycky volný, svobodný. Otherwise, <coughs> everything he does or any sacrifice he performs uh, is just the cause of bondage. A proto cokoliv on dělá a uh, nebo jakoukoliv oběť, kterou bude vykonávat, která nebude pro uspokojení pána Vishnu, tak bude příčinou spoutanosti. And actually, whatever we do, um, is some kind of sacrifice. Ve skutečnosti všechno, co děláme, je taky nějakým způsobem oběť. Even our time uh, be devoted to anything, in fact, is a kind of sacrifice. Dokonce i čas, který věnujeme čemukoliv, tak je takovým druhém oběti. For example, uh, you came here today <coughs> to this class. Uh, you sacrifice your time uh, not to be engaged in some other activity. Jako například, když jste sem teď přišli na tu přednášku, tak jste obětovali svůj čas a nemůžete ho věnovat nějaké jiné činnosti. So, um, everything we do, or everything we, we even think, or, um, or, or speak, everything is uh, some kind of sacrifice or another. Cokoliv děláme, přemýšlíme, nebo co řekneme, je nějakým způsobem nějaký druh oběti. So, uh, as we can see from this uh, statement, that everything should be done for, for uh, satisfaction of the Lord of sacrifice. A jak vidíme z tohoto výroku, tak všechno by mělo být vykonáváno pro uspokojení Pána všech obětí. Um, that means every our thought, every our word, every our action should be um, dedicated for his pleasure. Jakákoliv naše myšlenka, jakékoliv naše slovo, jakákoliv naše činnost by měla být obětována pro jeho potěšení. Otherwise, we'll be bound to this material consciousness and material world. Jinak budeme spoutáni k tomuto hmotnému vědomí a hmotnému světu. And <coughs> this may be clear uh, in in theoretical terms, uh, but um, we can see that uh, it's not all the time understood properly. A teoreticky to může být snadné na pochopení, ale prakticky můžeme vidět, že to často není chápáno dobře. Um, and for example, um, many people, especially religious people uh, who are not God conscious or Krishna conscious, pray to the Lord for different uh, boons. Například mnoho lidí, kteří jsou specificky jako vyznavači nějakého náboženství, ale nejsou si konkrétně vědomi kršny, tak se často modlí k pánu o nějaká hmotná požehnání. Um, for example, they pray uh, depends on, on their uh, conditioning in this material world uh, for different things. A modlí se o různé věci podle toho, jakým způsobem jsou podmíněni. If they are Conditioned by the mode of goodness, they pray maybe for for peace. Pokud jsou podmíněni kvalitou dobra, tak se třeba můžou modlit o takovou 
klidnost, umír. Or they may be uh, praying for um, good relationships in, in, in community. A nebo se můžou modlit o dobré vztahy v komunitě. Or maybe for health of their loved ones. Nebo pro dra- zdraví svých blízkých. Or maybe um, for good husband or good, good wife. A nebo se modlí o dobro, dobrého manžela nebo o dobrou manželku. Or uh, their uh, children to be good in school. Nebo o to, aby se jejich dětem dařilo ve škole. Uh, if one is in the mode of passion, he may pray to be rich. A když je někdo v kvalitě vášně, tak se může modlit a, o to, aby byl bohatý. Or, or to be famous. Nebo aby byl slavný. Or powerful. Nebo mocný. And those who are in the mode of, of, of uh, ignorance, they may pray for um, that their, their uh, enemies would die. A ti, kteří jsou v kvalitě nevědomosti, se mohou modlit třeba o to, aby jich nepřátelé umřeli. <coughs> We have a saying in Slovenia <coughs> that envious person uh, uh, would love to see that his neighbor's cow would die. <coughs> uh, máme přísloví ve Slovensku, že závistivá osoba si přeje, aby sousedová kráva umřela. So, uh, depends on our uh, conditioning, we pray for different things. V závislosti na našem podmínění se modlíme o různé věci. Uh, but uh, we should know um, because Prabhupada uh, gave us this knowledge and also all Acharyas and uh, of course Lord himself that um, what really satisfies the self is only uh, Ahetuki Bhakti. Ale my víme od Vše uh, Prabhupády, od Acharyu a Pána samotného, že jediné, co uspokuje skutečně vlastně já, je nemotivovaná oddaná služba. A je to ty bakty. In, in the beginning of Srimad Bhagavatam, the sages uh, that gathered in Narmisharanya, uh, they said to uh, Sutta Goswami, Burini buri karmani šota vjani vipravišel, a tak se dotra je celé se mudrite a nemišel, bruhi padraja bute nam je natma se prasidati. Please, you have studied many scriptures. Uh, and in those scriptures, there are many different uh, prescriptions what to do, what not to do. Because we have many commandments and, and prohibitions and so on in different scriptures. Please, tell us what is Atak Sadotra Yat Saram. Saram. Saram means essence. What is the essence of all scriptures? A ti modrici na začátku Šelimat Bhagavatamu, kteří oslovují Sutu Goswamiho svými otázkami, tak se optají, tady v těch písmech je tolik různých pokynů a rád a vysvětlení a různých principů. Prosím tě, řekni nám, co je, to, co je ta sáram, co je ta esence toho všeho. And um, we would like to learn about the essence that completely satisfies the self. A my bychom rádi se rozdělili, co je ta podstata esence, která dokonaným způsobem v úplnosti uspokojí vlastní já. Je nátma suprasídati. Uh, they use the word <coughs> suprasídati. Prasídati means satisfied, happy. Um, and uh, this uh, prefix su means completely, absolutely um, satisfied. Takže oni použili slovní spojení je nátma su prasídaty. Prasídaty znamená spokojen, a když je tam daná předpona su, tak to znamená úplně v plné míře uspokojen. And so the Goswami in next chapter uh, explains <coughs> directly, uh, he answered this question. A hned to v další kapitole, v druhé kapitole, su tak Goswami přímým způsobem odpovídá na tuto konkrétní otázku. Mm. And he uh, says, "Svepom sam parod hromo ja to bhakti ra doksha je, ahet ke prati hata e atma suprasidati." And he uses this same word suprasidati. A v této odpovědi známe, tak on používá to stejné slovo suprasidati. Uh, and he explains how to become suprasidati. 
a vysvětluje, jak se stát super sedativ. And it says uh, that uh, in order to become super sedative, there is only one way, and this is uh, a hate to keep bhakti. A říká, aby člověk mohl být suprasidaty, je k tomu jenom jediná cesta, a to je ahajtuki bhakti. And ahajtuki means um, unconditional love. Bhakti is, of course, uh, loving devotion of service. A ahajtuki bhakti znamená uh, lásky plná, bezpodmínečná, hodaná služba. And uh, that means only love will satisfy us. And nothing else. Jinými slovy nás uspokojí pouze láska, nic jiného. And uh, <coughs> love, of course, means uh, relationship. Ale láska znamená samozřejmě vztah. Mm. And in order to be super sedative, uh, Sutta Goswami also puts another condition. A aby mohla být člověk super sedative, tak tam dává Sutta Goswami ještě jednu podmínku. And he said that this love uh, should be apratihata, uh, uninterrupted. Říká, že by ta láska měla být apratihata, neboli nepřerušovaná. That means uh, if our love um, is interrupted, that in this period of interruption we are not happy. A jinými slovy, když je ta naše láska přerušovaná, tak to v té době toho přerušení, tak my šťastní nebudeme. And uh, how, much, how much happiness do you want in percentage? Kolik štěstí chcete v procentech? 100. <laughs> And how much misery do you want? Uh, kolik utrpení chcete? In, in percentage. V procentech. Zero. <laughs> Nulu. Ideálně. Yes. Uh, exactly. <laughs> Přesně tak. Everyone wants 100% of happiness and 0% of misery. Každý chceme 100% štěstí a 0% utrpení. This is natural because we are Ananda Mayobhyasat. To je přirozené, protože jsme Ananda Mayobhyasat. Yes, we are uh, beings of happiness of bliss. Jsme bytosti blaženosti a štěstí. And so <coughs> uh, In this period, if, if, if our love is interrupted, we are miserable. A pokud vlastně jsme v té periodě, kdy naše láska je přerušená, tak se cítíme mizerně. And um, <coughs> then Sutta Goswami uh, has another um, condition also to, uh, to become superstitious. A pak Sutta Goswami dává ještě jednu podmínku, aby člověk mohl být suprasídatý. So we said first to be uh, unconditional love. Nejdříve jsme řekli, že to musí být uh, nepodmíněná láska. Second we said that we, uh, it should be uh, uninterrupted love. Dále, že by to mělo být nepřerušená láska. That means all the time, 24 hours a day, 24/7 as they say. <laughs> to znamená neustále, jak se říká 24/7. Uh, and he said that it should be directed to a dokshatra. A tak je řečeno, že ta láska samozřejmě má být nasměřovaná k adhokshatrovi. A dokshatra is the dot who is beyond our sense perception. To je pán, označuje, toto slovo označuje pána, který je za hranicemi našeho smyslového vnímání. Because, <coughs> as is explained later on, uh, the real intelligence is to seek, seek for something that it is not available in three words. Protože později vysvětleno, že skutečně inteligentní člověk by měl hledat něco, co není dostupné nikde ve třech světech. Usually we would think that uh, such a person that seeks something that is not available at all <laughs> is crazy. Samozřejmě obecně bychom považovali takovou osobu, která chce dosáhnout něčeho, co vůbec není vlastně dostupné, vůbec to neexistuje, za blázna. But actually, this is the sign of, uh, Ale ve skutečnosti je to známkou té nejvyšší inteligence. Protože všechno v tomto světě je příčinou utrpení. And this is explained by Krishna in fifth chapter of Bhagavad Gita. 
A to vysvětlil Krishna v páté kapitole Bhagavad Gita. He says, ये ही संस्पर्शित बोगा दुख का यों नहीं रहते अध्यात्म बंध तक कम तरह तेज होगा मत ही बुदा that the intelligent people don't seek happiness in in this temporary things of this world. Řečeno, že inteligentní lidé tak oni nehledají štěstí v dočasných věcech tohoto světa. Because everything that brings us happiness Uh, it's uh, the very means to uh, get us miserable. Protože všechno, co my si myslíme, že nám přinese nějaké štěstí, tak ve skutečnosti je to přesně tím důvodem, proč pak trpíme. Uh, why? Proč? Because it has its beginning, Adi and Anta and protože to má svůj začátek a a anta svůj konec. Yes, and no one who is sane would like that uh, the, the thing that brings him happiness would end. A nikdo do toho už po takovém štěstí by nechtěl nebo nepředstavuje si, nechce aby mu ta daná věc skončila někdy. So um <coughs> Whatever uh, brings us happiness in this world separately from Krishna is cause of misery. Te cokoliv nám přináší nějakou radost v tomto světě odděleně od Krishny, tak je příčinou utrpení. Uh, the more we we uh, receive happiness from something or someone in this world, the more the more we will suffer. Čím více z něčeho nebo něk- od někoho čerpáme požitek v tomto světě, tím více za to pak budeme trpět. Mm, so, mm, usually people tend to think that, that their uh, family will bring them happiness. Většinou lidé si myslí, že rodina jim přinese štěstí. Or that money will bring them happiness. Or that peníze jim přinesou štěstí. Or that fame or power or glory will make them happy. Sláva, moc, uh, yeah. um, so um, in fact uh, if we, we take it by themselves without this Krishna in the center that there are just sources of misery and nothing else. Tam není Krishna ve středu, tak všechny tyto věci jsou jenom zdroj utrpení a nic víc. That, that's why we should be very careful uh, to to um, rightly uh, uh, to, to see in the right perspective our um, surroundings, our world in which we live. Proto je potřeba, abychom velice správně vnímali naše okolí, něco ten svět, v kterém žijeme. And um, if, of course, that doesn't mean that we should neglect our family or friends or Uh, things which are uh, given to us for 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 use in this world. Ale to nesamozřejmě neznamená, že bychom měli zanedbávat naši rodinu, přátelé nebo věci, které jsou nám dány k užívání v tomto světě. Um, uh, on the contrary, we should use these things and 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 um, serve those uh, people that we are connected to, uh, but uh, with the idea that uh, we serve the Lord uh, by by this purpose. Ale měli bychom se o ně starat nebo sloužit těm osobám a věcem, ale s tím, že tak s tou myšlenkou nebo s tím konceptem, že tím sloužíme Pánu. Yes. Um, and Krishna throughout Bhagavad Gita and also um, Srimad Bhagavatam explains uh, that he is the only Enjoyer of everything. A Krishna nás kde celou Bhagavad Gita a další místa vysvětluje, že on je tím jediným svrchovaným poživatelem všeho. Uh, and not just only enjoyer, but he is uh, also supreme controller. A nejenom poživatel, ale taky nejvyšším vlád, nejvyšší vládce. And um, he is also supreme proprietor of everything. <laughs> a je taky nejvyšším vlastníkem všeho. So um, that's why those who don't know Krishna 
<coughs> are really afraid of him. Proto ti, kteří Krishna neznají, tak se opravdu bojí. Because uh, it seems that Krishna will take everything from us. <laughs> to vypadá, že Krishna nám všechno vezme. <laughs> He's proprietor of everything. He's controller of everything. Uh, he's enjoyer of everything. So we'll be deprived of everything. <laughs> On je vlastníkem všeho, vládcem všeho a tak dále, tak uh, poživatelem všeho, to znamená, že on nás všeho zbaví. Uh, some kind of even the terrible. Hmm? Some kind of even the terrible. Have you heard about this Russian Tsar? Ivan the Terrible. Aha, Ivan the Terrible. Hrozný. Okay. Ivan the Terrible. Okay, okay, okay we understand. Něco jako takový ruský car Ivan Hrozný. Yes. Uh, but uh, Krishna explains that he is not Ivan the Terrible. Ale Krishna vysvětluje, že on není Ivan Hrozný. Uh, he said, Suhridam Sarva Bhutana. I'm the benefactor. I'm I'm the best friend of every living entity. So uh, it's in everyone's uh, supreme benefit to connect to Krishna. Takže to nejvyšším zájmu každého, aby se spojil s Krishnou. And in order to to become supersedity, we should we should uh, establish this Uh, loving, uninterrupted, um, unconditional love for Krishna. Abychom mohli dosáhnout této úrovně suprasídaty, abychom měli nastavit tento bezpodmínečný a nepřerušovaný vztah s Krishnou. And of course, love means to um, to have deep um, urge in our heart to to uh, make the beloved happy. A láska samozřejmě znamená, že máme v srdci takový velký dychtění učinit toho milovaného šťastným. Yes, and um, the only way uh, to, to succeed is to find this urge in our heart. A jediný způsob, jak uspět, je nějakým způsobem vylovit toto dychtění v našich srdcích. And <coughs> Acharyas uh, explained, therefore, that the only price uh, is loba or, or uh, this transcendental greed for the Lord. Proto Acharya vysvětluje, že jedinou cenou za dosažení Pána je tento trans, transcendentální dychtivost. And uh, to get it, this greed is our goal. A dosáhnout této dychtivosti, to je náš cíl. And uh, we should pray for it. <laughs> A o to bychom se měli modlit. <laughs> And uh, uh, Gurguvinda Maharaj, uh, he explained that when he opened this temple in Risa, I think, he said that uh, he opened the, the school for crying. A uh, Gurguvinda Maharaj říkal, že když otevřel ten chrám, where? In Risa. Oh, in Risa, yeah. V Orise, tak on říkal, otevřel jsem chrám nášku. The school for crying. Nebo školu nášku. Um, so, um, and, and there, uh, then when we we'll, uh, really uh, have this greed for the Lord and we we'll, uh, have deep longing for him, uh, then we can really do our work. Uh, in proper mood. A pokud takto po pánu toužíme a dychtíme, tak teprve potom dokážeme vykonávat naši oddanou službu opravdu s tím správným postojem. Otherwise, um, this, greed, this, this work, even if we do it for Krishna, um, will not be uh, full-heartedly done. Protože jinak ta činnost, kterou děláme, práce, kterou děláme, i když ji děláme pro kršnu, tak to nebude prostě děláno celým srdcem. Uh, Budeme k tomu mít ještě nějaký oddělený zájem. And this is by 
Kapila Muni in third uh, canto of Bhagavatam. It's called um, um, Pritak Bhava. A tento oddělený zájem od nejvyššího pána je vysvětlen kapila Devo ve třetím zpěvu Bhagavatam, kde je popisován jako Pritak Bhava. And Pritak Bhava means separate um, identity from the Lord. Pritak Bhava znamená, že si udržujeme oddělenou totožnost od pána. And uh, that practically means that we, we are under the influence of ignorance of our real position who we are. Jinými, což prakticky znamená, že jsme v nevědomosti ohledně našeho skutečného postavení, toho, kdo skutečně jsme. And therefore uh, we, uh, we do knowingly or unknowingly everything for our um, more or less selfish interest. A proto děláme vědomě nebo nevědomě víceméně věci pro naše sobecké Zájmy. Uh, or if we um, think in our heart that it is not really for our self-interest, we are not satisfied. We, we, we uh, in, the, in our work, we tend to think that we are exploited. Když cítíme, že ta daná věc není nějakým způsobem pro náš vlastní zájem, tak se cítíme spokojení a cítíme si, že nás ta činnost jsme přijeli nějakým způsobem využívání. So uh, to, to really have um, deep understanding of this verse we discuss now from Bhagavad Gita, how to do everything uh, as, a, as a sacrifice for Krishna, um, we should have this deep uh, longing and, and uh, try to achieve this ahetuki, unconditional love. A abychom mohli mít to správné pochopení tohoto verše, který jsme právě četli z Bhagavad Gita, tak je důležité mít tady toto dichtění a, a rozvíjet tady tu bezpodmínečnou odanou službu. Because love means sacrifice. Protože láska znamená obět, oběť. Um, and I would like to tell you in this connection uh, one short story from uh, one's Indian liter- literature how one young boy he was five years old heard the conversation between his mother and father a v této souvislosti bych vám řekl tady jenom jeden krátký příběh ze slovenské literatury sloveny literatury yes a kde jeden malý chlapec asi pět let slyšel rozhovor s své matky s někým yes. and uh, Mother explained to the father that she would like next day to to go to church and decorate the uh, Mary's altar with some special flowers. A matka říká otci, chtěla bych jít zítra do kostela a ozd- ráda bych ozdobila oltář Pany Marie tak nějakými výjimečnými květinami. And these flowers, uh, these special flowers, don't grow any anywhere uh, now. Uh, just in, in some deep, dark, um, small valley, um, which was called hell. Hell. Yeah. Yes. A ona říká, no a tyhle ty kytky nerostou nikde jinde, než v jednom takovým tmavým, malým údolí, které nese název peklo. And... <coughs> This boy heard this conversation and he knew this uh, dark deep uh, valley because father um, sometimes uh, instructed him, ordered him to go uh, herd the sheep and, and, um, and goats to this valley because it was deep and a small stream was flowing through this valley. <coughs> and therefore there was more humid and the grass was more uh, green there. A ten chlapec, když to slyšel, tak on znal toto místo, to malé, temné, úzké údolí, protože otec, když mu, když mu dával pást uh, ovce, tak ho tam posílal, protože díky tomu, že to bylo takto situováno, tak tam bylo hodně vlhko a tráva tam byla taková kutnější. And he was terrified of this valley. <laughs> Ale měl hrůzu z toho údolí. 
and uh, he many times when father ordered him to to herd there he ex- escaped from this valley and ran home a často když ho tam otec poslal aby tam pásl tak tam odsud utekl domů and he was punished <laughs> a byl za to potrestán <laughs> Uh, so when he heard this conversation next day before sunrise uh, he ran into this deep dark hell and uh, now it was even more uh, frightening because um, this uh, sound of the stream echoed from from the walls of this uh, valley and uh, was still completely dark because uh, the sun hadn't risen yet risen yet a teďka on se teda ale rozhodl na zdory tomu příštího rána že tam půjde ještě před východem slunce se tam vypravil a bylo to ještě hrozivější než kdykoliv předtím protože byla ještě navíc tma a celkově to místo bylo takový <coughs> strašidelný zvlášť když tam tam hučela ta ten potok ta voda odráželo se to o ty stěny toho údolí a vytvářelo takový zvláštní ozvěnu And he expected that any time there will be some devils come and grab him and take him away. A prostě viděl, jak každou chvíli tam někde může vyskočit nějaký ďábel a chytnout ho a odnést do pryč. And he ran to these special flowers and, and um, take him whole bundle. A našel uh, ty výjimečné květiny a vzal jich... Uh, Takovou, mm, no, and he ran back from this valley as fast as he could. A běžel z tohoto údolí rychle, co jak jen mohl. And when he uh, was returning home, he saw his mother uh, who stepped on the, the threshold of the house. A když při, přibíhal zpátky, viděl matku, jak vyšla z domu. And first rays of rising sun uh, started to, to shine on her. A zrovna na ní začaly svítit první paprsky ranního světla. And he ran uh, to her and gave her, uh, her these flowers and she immediately understood how much uh, sacrifice uh, he has to uh, undergone for for, for these flowers to get. A obdržela tyto květiny a okamžitě pochopila, kolik vlastně ten syn obětoval toho, aby jí to přines. But this, um, this impression, this scene uh, stayed with this boy for the rest of his life as the most wonderful sight that he ever seen. Ale tento zážitek, když viděl jako tu matku spokojenou, tak mu zůstala v jeho mysli po celý život jako ta, ta nejúžasnější scéna. Why? Proč? Because uh, this was uh, sacrifice. He, he made a big sacrifice for, for, for him uh, to satisfy one who really loved. Protože on v tu dobu v tom okamžiku udělal fakt obrovskou oběť uh, pro někoho, koho měl moc rád. So we can see that uh, uh, also Bhaktivinoda Thakur explains that every <coughs> every pain that I get uh, in in my devotional service to Krishna is the source of my utmost pleasure. No, Bhaktivinoda Thakur taky vysvětluje, že jakákoliv bolest, kterou zažívám v rámci v uh, vykonávání své služby pro Kršnu, tak je vlastně zdrojem mé největší radosti. So we can see that uh, this sacrifice, uh, if we have loving relationship, is uh, the source of, of our um, superseded, of being superseded. Můžeme vidět, že pokud máme ten lásky plný vztah, tak ta oběť se stává zdrojem našeho superseda, ty maximální spokojenosti. And this is of course our natural state. A to je přirozeně naše, náš přirozený stav. And as long as we don't have this, uh, we suffer. A dokud tohle to nebudeme mít, tak budeme trpět. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any 
question or comment or doubt. Je tady nějaká otázka, komentář nebo pochybnost? Yes, please. From the, mo- uh, from the morning le- lecture, yes, you mentioned the uh, different scriptures, and uh, I had question, but uh, I didn't like formulate it in the class now. So it may be in small parts the question. So uh, there are like other scriptures for for uh, other types of people, like, or for for people from all around the world. And there are different like mythologies, and uh, so is there is that are that uh, mythologies uh, like uh, also true? Did it also happen? Or, or mythology in or mythology? I mean, like I mean there is explained like in Bible? the Bible or Quran there is explained that uh, there were like uh, some people. There were the, the, some events in the history and stuff like that. So, is it also like did it also really happen, or is it just the essence, like the religious, or sorry, the spiritual essence hit there through, or and everything else is? Who knows? Takže se ptá, jestli ty, ta mytologie a tak dále v Bibli a v Koránu je taky pravá, nebo je to jenom výmysl? Tomu pravu odpovídá. Kdo ví? Yes, <laughs> it's not in our power to to uh, to check. Nemáme jako by žádný nou sílu schopnost to ověřit. Uh, in fact, all our knowledge is based on faith. Ve skutečnosti všechno naše poznání je založeno na víře. And that will uh, be one part of our discussion uh, in our seminar, which will begin tomorrow. A to bude součást toho semináře, tohle to bude jedna z témat semináře, který začneme zítra. And um, I will not go into detail now, because it will take too much time. But uh, in fact everything uh, we know more or less uh, it's based on faith. Nepůjdu do detailu teďka, protože by to zabralo hodně času, ale prakticky jako v krátkosti Všechno, co nějakým způsobem víme uh, ve svém životě, tak je založeno na víře. Because we all went to school. Protože jsme všichni chodili do školy. But who really scientifically examined every knowledge he received in school? A kdo z nás opravdu vědecky ověřil každé poznání, které ve škole nabyl? So, I don't know anyone. <laughs> Já nevím o nikom. <laughs> Uh-huh. So all our knowledge is based on faith. Všechno naše poznání založeno na víře. Also so called scientific knowledge. Je to takzvané vědecké poznání. Because science means to to doubt. Věda znamená pochybňovat. In in uh, in material sense, material science means to doubt. Uh, materiální věda znamená pochybňovat. And therefore, if Someone establishes one theory as true, it must be verifiable. Very? Verifiable, that you can verify it by... Uh, verifiable, yeah. Proto když někdo uh, ustanoví nějakou teorii, tak to musí být ověřitelné. And that means that you uh, follow the procedure and come to the same result as described. To znamená, že člověk musí být schopen, když následuje tu stejnou proceduru, tak dojít ke stejnému výsledku. And this is scientific verification of some theory. A tím je verifikovaná ta určitá teorie. And who uh, underwent all this, this examination of every knowledge we received. <laughs> A kdo z nás takto si oběřil veškeré poznání, které jsme kdy v životě obdrželi? No one. Nikdo. And I... Uh, My family is quite scientific. My father was uh, quite scientific, and um, he was really um, deep, uh, blind believer in in science, <laughs> in one sense. But 
uh, in other sense, because he was a professor and so on, uh, he explained that those uh, who wrote this, uh, his colleagues that wrote dif different scientific uh, articles uh, that are published and then taken as a scientific facts, that they are lazy people who don't do anything and just write something without any real scientific proof. <laughs> a můj otec, který byl jako takový jako vědecky založený a byl v jednom smyslu takový vědec a profesor a tak dále, a takový slepý věřitel vědy, tak přesto on jakoby říkal, že ty různé články, které psali jeho kolegové různí vědci, tak říkal, že to jsou všechno jakoby líní lidi, kteří píšou, aniž by jakoby byli schopní nebo postoupili to, že by si to všechno ověřili a jestli to je skutečně pravda. And, and those who are lazy and write this article Uh, they rarely do anything really just, and they because of this they have time to write these articles. <laughs> a říkal, že tady těle ty lenoši, co píšou ty články, tak oni ve skutečnosti toho moc jako nikdy nedělají, aby to nějak zkoumali a proto mají právě čas psát ty články. <laughs> and, and therefore they are most influence, influential people in the world. A proto jsou potom z nich ti nej, nejvlivnější lidi na světě. So, yes, but this uh, so-called stories in, in scriptures are, um, even if they're not exactly um, <coughs> historical, they're meant to, to uh, bring uh, a change, a revolution in our consciousness. A tyto různé příběhy, které můžou být v různých písmech, i když nemusí být třeba nutně skutečně historicky uh, odehrané, tak mají přinést nějakou revoluci a změnu v našich v srdcích. And this is uh, the essence of, uh, of, of true science. <laughs> a to je ve skutečnosti esence, podstata skutečné vědy. Because uh, our purpose is to, to become Krishna conscious. Protože naším účelem je stát si vědomím Kršny. Not to examine if, if these people really came from Egypt to, to I don't know, um, to Jerusalem or, or wherever. Než jako zjišťovat, jestli ty lidi skutečně přišli z Egypta do Jeruzaléma nebo něco takového. Maybe, maybe some um, historians can have some proofs from Somewhere, but I don't. <laughs> Možná nějaký historici mají nějaké důkazy od někud, ale já ne. Hare Krishna. Anything else? Něco ještě? Yes, please. Štěstí. Děkuji, můžu přijít. Mluvíme často o časným štěstí a o tom, že hledáme trvalé štěstí. Jsme pak schopni to trvalé štěstí vnímat jako štěstí. Je to ze všední, protože někdy se stane, že. Uh, we, are, we, we are speaking about uh, trying to be happy and we have this temporary happiness but we should try for the eternal happiness so the question is if this eternal happiness if it will be eternal if it will not become like uh, it will end no it will not end but it will become normal for us. So because sometimes we understand that we were happy after we lose the happiness mm -hmm. in this world. We are happy but we don't really appreciate it and then when we lose it mm -hmm. then we understand oh actually I was very happy. So if with the uh, with, with this eternal happiness if uh, if that happiness will not become also like that that we are really not conscious that we are actually happy. It <coughs> become, becomes like normal thing like very <laughs> common. Yes. <laughs> Interesting question. <laughs> um, in this material world, everything tends to, to lose its uh, potency. V tomto hmotném světě všechno má sklon k tomu, že to ztrácí na té své síle. Because uh, the purpose of mind, uh, as explained uh, today's morning class, is to make us happy. Jak jsem mluvil ráno, tak uh, Významem mysli, účelem mysli je učinit nás spokojené, šťastné. 
uh, <clears throat> but of course uh, everything in this world uh, is is uh, doesn't doesn't touch ourselves because we are transcendental uh, personalities ale ve skutečnosti nic v tomto světě se nás skutečně nedotýká, protože my jsme transcendentální bytosti. And therefore everything uh, becomes boring after a while. Proto všechno postupně z- se stává nudou po nějaké době. And uh, this boring is suffering. A toto, tato nuda je pak utrpení. And actually uh, It was suffering even in the beginning, but we we considered it something uh, exciting and uh, uh, that uh, satisfied. Ve skutečnosti to bylo utrpení už na začátku, ale my jsme to považovali za něco jako nového vzrušujícího, a tak jsme to nevnímali. Because the mind found some new thing to to seek real happiness. To je mysl hledá pořád něco nového, aby našla nějaké štěstí. And if we don't have real connection in our spiritual life, that the same effect happens also here. A pokud nemáme v našem duchovním životě to správné spojení, tak ten stejný, ta stejná věc se stane i v jinám. Because uh, in material world we are frustrated. Protože v hmotném světě jsme sfrustrovaní. And then we find some spiritual uh, movement like our movement and and mind is thrilled yes i will find uh, happiness and bliss here a pak najdeme nějaké duchovní hnutí jako toto naše hnutí a mysl je tak uchvácená nadšená jo tady to najdu tady to bude ono but uh, if we are not sincere uh, and we uh, don't focus on krishna's pleasure and we focus on how to find our bliss then mind will will uh, start to 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 seek some new ways of becoming happy. A pokud nebudeme upřímní, a místo toho bychom hledali způsob jak uspokojit kršnu, a my budeme se soustředit na to jak být my spokojení a šťastní a hledat neustále tady tu ty nové věci pro mysl, tak nakonec um, tu spokojenost nenajdeme. Um, because we m- missed the, the the real fountain of of uh, of pleasure this means krishna's pleasure protože nám unikla ta skutečná fontána toho štěstí to krishnovo štěstí uh, <coughs> and therefore everything in this world becomes dull and 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 uh, boring and frustrating and meaningless proto potom se nám všechno tady začne stávat takový jakoby bezvýznamný, nudný, frustrující and meaningless. A bezvýznamný. So, um, but spiritual world is completely the opposite. Ale duchovní svět je přesně opačný. And uh, therefore it is explained that this bliss is ever expanding. Proto je vysvětleno, že to to, to blaženost se neustále expanduje. Uh, it's never, uh, it's never the same. Nikdy není stejná. So it's dynamic. Uh, spiritual life is dynamic. It's not uh, stable uh, or, or um, static. A duchovní život je proto velice dynamický. Není to nic statického. Thank you. Thank you for your attention. Shri Krishna Balaram ki. Jai Jai. 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 J